eccomi qui il paese che vedete laggiù è Greolier nel parco nazionale della Provenza e probabilmente riconoscerete questo alberello messo proprio nel tornante è uno dei tornanti più ripidi dell'inseguimento all'inizio di Golden Eye quando la Stone Martin DB5 di Bond sfida la Ferrari 355 di Xenia Onatop. Ma proseguiamo. Questa strada è molto molto bella, molto panoramica. Non solo per le formazioni rocciose, ma anche per alcuni ruderi. Tipo qua la chiesa lassù. Attenzione, arriva una macchina. Non è una Ferrari, non è nemmeno una Aston Martin. Vediamo come prende la curva. Molto prudente, bene. Ho raggiunto questa strada montana risalendo dalla costa azzurra. Si può arrivare da Antibes o da Cannes. E oltrepassato il piccolo paese di Greolier, ora percorriamo al contrario l'itinerario dell'inseguimento, che, come abbiamo visto, termina nel tornante proprio sopra il villaggio. L'intero percorso si sviluppa tra Greolier e Greolier Le Neige. Chiedo scusa se più avanti lo pronuncerò male. Ovvero la zona più alta, meta per appassionati di sport invernali. Questa regione è infatti quasi deserta, fuori stagione. Siamo oltre mille metri di altitudine sul livello del mare, è fine febbraio e si possono trovare ancora piccole tracce di neve qua e là. Ci sono tre gradi e il cielo minaccia pioggia, ma il panorama è assolutamente mozzafiato. Oltre alle brevi gallerie possiamo distinguere gli speroni di roccia che caratterizzano questo aspro paesaggio nel punto dove le auto nel film incrociano i ciclisti. Mamma mia! Non è proprio il posto ideale per chi soffre di vertigini. Riconoscerete anche questa galleria e questi speroni di roccia. Per fortuna non passano tante macchine, è una strada abbastanza pericolosa se per fermarsi. C'è qualche piazzola come vedete, è sempre bene prestare la massima attenzione. Ecco, in questo tornante se per caso volete barare perché siete inseguiti potete tagliare di qua, in questa strada sterrata, anziché fare la curva, come ha fatto Xenia Onatop. E così ha tagliato la curva, invece che fare l'asfalto è passato di qua. Unica chance per sopassare Bond è barare ovviamente. <ride> ok, questo è il parcheggio del centro Greolier sur Neige, quindi la parte alta di Greolier, dove ci sono gli impianti di sci, c'è un piccolo impianto che adesso non si vede, addirittura con la neve sparata, e soprattutto qua è il paradiso per gli amanti dello sci da fondo. Questo ampio parcheggio, terrato, è stato usato per riprendere i vari testacoda che fanno gli stuntmen sulla Ferrari della Xenia Onatop. Ci sono anche vari sentieri, ecco la lampo di neve. Come dicevo ci sono anche molti sentieri per gli escursionisti, è un bel posto. Eccomi a Griolier sul Neige, proprio in cima, dove finisce la strada. Ecco perché hanno girato qua, perché comunque è sufficiente chiudere la strada al termine della stagione sciistica e la zona resta isolata, consentendo i vari stunt. Infatti la strada finisce qui, fa giusto un anello intorno a questo grande campo, e qui ecco laggiù le piste che vi dicevo, con la neve sparata. Ho aggiunto questo grande anello alla strada e poi ricongiungersi di qua. Quindi, come vedete anche dalla cartina, la strada finisce qui e adesso inizia davvero la discesa. Allora, ricapitolando. 
La sequenza prima dei titoli di testa, che avete visto all'inizio di questo filmato, col celebre bungee jump, è stata girata alla diga della Verzasca, fuori Locarno, in Svizzera, poco distante dal confine con l'Italia. Ne resta tutt'oggi testimonianza dal momento che è possibile replicare il salto con l'elastico dietro opportuna prenotazione. L'inseguimento a inizio film invece è girato scendendo questa strada di montagna, partendo da dove la Ferrari taglia la curva per sorpassare 007. Ritorniamo per un momento in cima al principio della strada, nel parcheggio dove la Ferrari va in rotazione e infine scendiamo verso il paesino di Greolier dove incrociamo i ciclisti. La sequenza del film termina in questo tornante dove, magia del cinema, scopriamo trovarci sopra la famosa Monte Carlo, anziché la sconosciuta Greolier. Pertanto ho sempre pensato che queste scene fossero state girate sulla Grand Corniche, sopra Monaco. In realtà ora ci troviamo a circa 70 km a nord-ovest. La trama del film prosegue quindi a Monte Carlo, ma analizzeremo le ambientazioni monegasche in un'altra puntata. A presto! con nuove location bondiane.